वेल फ्रेंड्स आइए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं हमें यहाँ पे दो फंक्शंस दिए हुए हैं एफ एन जो कि कहा गया है एन प्लस वन प्लस साइन एन और जी एन जिसकी सिंपली यहाँ पे एन दिया हुआ है राइट और हमसे यहाँ पे कहा गया कि चार ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं और हमसे हमें पता ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट राइट तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे क्योंकि साइन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ठीक है तो हम यहाँ पे पहले साइन कर्व यहाँ पे देख लेते हैं तो साइन कर्व आपको यहाँ पे पता होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखता है राइट right, ये जीरो होता है ये आपका यहाँ पे आपका कितना हो गया ये पाई बाई टू हो गया राइट right, ये आपका पाई हो गया एंड ये आपका थ्री पाई बाई टू हो गया एंड ये आपका यहाँ पे सिंपली कितना हो गया टू पाई हो गया राइट right, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ये जो चार पॉइंट्स हैं यहाँ पे जीरो पाए बाई टू पाए थ्री सिक्सटी एंड यहाँ पे थ्री सिक्सटी एंड टू सेवेंटी यहाँ पे सबसे हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं ठीक है एफ एन एंड जी एन को तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ये मैं कंपेरिजन चार्ट यहाँ पर आने के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पे एफ एन की वैल्यू एंड यहाँ पे आपकी जी एन की वैल्यू तो सबसे पहले जो टर्निंग पॉइंट आपका यहाँ पे आता है वो आपका पाई बाई टू आता है दैट मीन्स नाइनटी तो यहाँ पे आप देखो आपको पता है यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी 90 पे इसकी यहाँ पे वन वैल्यू हो गई तो n की यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 की नाइन्टी की पावर वन प्लस साइन नाइन्टी अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो दिस विल बी वन तो ये 90 का स्क्वायर हो जाएगा राइट तो इसलिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 90 का स्क्वायर एंड जी एन सिंपली यहाँ पे आपका कितना रहेगा नाइन्टी रहेगा तो अभी तो मैं कह सकता हूँ कि एफ एन नाइन्टी पे एट पाई बाई टू नाइन्टी स्क्वायर तो एफ एन यहाँ पे आपका बड़ा रहेगा इन कंपेरिजन टू जी एन इसके बाद हम चेक करते हैं लेट्स से पाई पे दैट मींस 180 पे तो एन की वैल्यू मैं यहाँ पे 180 रखता हूँ 180 पे आप देखोगे 180 पे आपका इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है राइट right? तो सिंपली ये कितना रह जाएगा एन की पावर वन ही रह जाएगा तो दैट मींस सिंपली आपका ये कितना रह जाएगा ये 180 रह जाएगा एन ये तो आपका वन है ही राइट right? क्योंकि जी तो सिंपली यहाँ पे एन है एन की वैल्यू जो होगी वही यहाँ पे एज इट इज कॉपी होगी तो अभी दोनों के दोनों आपके यहाँ पे बराबर हो गए लेट से हम थ्री पाई बाई टू पे यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे रखता हूँ मैं टू सेवेंटी तो टू सेवेंटी तो यहाँ पे आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन हो जाएगी तो एन दैट मीन्स वन माइनस वन तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा एन की पावर जीरो दैट मीन्स वन हो जाएगा तो यहाँ पे ये वन हो गया एंड दिस इज सिंपली इज इक्वल टू एन तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दिस इज टू सेवेंटी राइट इन इसके बाद दैट मीन्स इसके बाद फिर से हम यहाँ पे टू पाई पे चेक करते हैं तो थ्री सिक्सटी यहाँ पे रखता हूँ मैं थ्री सिक्सटी के बाद आप यहाँ पे देखोगे थ्री सिक्सटी पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है इसकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पे जीरो दैट मीन्स एन की पावर वन ही रहेगा दैट मीन्स सिंपली यहाँ पे थ्री सिक्सटी ही रहेगा तो अगेन यहाँ पे थ्री सिक्सटी ये तो सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो गया तो अगर आप देखोगे ये सेम एंड इसके बाद अगर आप फिर से अगर बढ़ाओगे नाइन्टी यहाँ पे और एड करके बढ़ाते जाओगे तो वो सेम जो बिहेवियर है वो सेम थ्री सिक्सटी डिग्री के लिए आगे जो फ्यूचर्स में आपकी जो स्टोरी है वो रिपीटेड मिलती रहेगी हमेशा आप जितने भी एंगल्स यहाँ से बढ़ाते जाओ नाइन्टी नाइन्टी एड करते जाओगे आपको मिलती रहेगी कभी एफ एन बड़ा हो रहा है ठीक है फिर आपका बराबर हो गया फिर आपका ये बड़ा हो गया तो कभी भी आप कहीं कॉन्क्रीट वे में नहीं कह पाओगे कि क्या एफ एन बड़ा है या जी एन बड़ा है तो कभी भी आप कहीं कॉन्क्रीट वे में आप यहाँ पे नहीं कह पाओगे तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन में आंसर आएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज यही स्टोरी जो है फ्यूचर भी ऐसे आगे कंटिन्यू होती रहेगी स्टोरी रिपीट होती रहेगी हर थ्री डिग्री एंगल्स के लिए तो ये नॉन कंपेरेबल बिहेवियर में कैटेगरी में आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा आप कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट आंसर यहाँ पे नहीं निकाल सकते कि एक पर्टिकुलर एन नॉट के एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद या एफ एन बड़ा है या जी एन बड़ा है और इसीलिए ये नॉन कंपेरेबल बिहेवियर वाले कैटेगरी में ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस